。我现在要化一个妆，然后要去打碟了。对，没错，我们的传统节目又来了。好多小伙伴们都问我，说去其他国家能不能也打一下碟？粉丝要看，那当然安排。今天晚上要去的夜店呢，它的前身叫朱莉安娜。几年前来过菲律宾宿务的人，应该没有人不知道这个夜店是游客们必须打卡的地方。我记得几年前的时候，有超级超级多的日本跟韩国人，中国人还是比较少的啊、呃，都是去那里面寻找爱情。因为会有很多比较漂亮的当地女生在那边天天打卡，但现在不一样了。我其实上周已经去看了，因为我要知道那边放什么样的音乐嘛。结果发现基本上没有外国人，都是当地人，而且他们真的是为了听音乐去的，完完全全为了听音乐，就没有见他们怎么喝酒，都是在那边唱啊，跟着跳啊。啊，就是有点紧张，因为虽然它是夜店，但它放的不是夜店的歌。不过想想这种重逢的方式也蛮特别的。就是我以前去那边是去玩的，然后现在的话呢，去那边打碟，浅浅的化个妆。然后大家有没有发现我身上的设备有点变化？之前的麦克风呢，不是因为拍卡瓦斯帕的时候光芒牺牲掉了。啊啊罗德，中国那边的 manager 呢，就帮我联系了菲律宾这边的菲律宾罗德，然后让他们给我寄了一个，好感动啊！这个第二代确实用着好，开机比要比第一代要好开很多，然后声音感觉收得更清楚。再一个的话，它可以连接多个麦克风，记得吗？我以前采访别人的时候，手里面还得拿一个，不用这样子举着了。哇，好。啊哈啊哈，这是新的，所以量有点控制不好。真的，这个这真的是雪中送炭，送炭，雪中送炭，太及时了。最后涂一下唇。有看到这两个高度的差距吗？是不是他们化完妆都要臭美一下，都要美一美？嗯、好，近距离给大家这样看一下，要摆出很无辜的表情。他们好像还。嗯、他们是不是要在背后放一个光灯光啊？这样子、嗯。有那种感觉了吗？回眸，等一下，还有那种回眸。是不是？我想来一个很炫酷的转场。啊，已经准备好了，带上了我设备，刚刚充好电，用手机马上叫个车。越来越懒了，最近有一点，然后房间都没有怎么收拾。嗯、走错了。
我回去了回去了今天晚上很开心我回来了打完马上就回来了出来的时候真的好难哦好多人拉着我拍照好不容易出来四个保安送我出来啊有的时候我要先去洗漱一下子吧就是我在Zara买的一个小夹子感觉挺好用的我卸过妆洗完脸再回来我洗完回来了之前我不是给老师买礼物的那一期顺便买了这个身体乳这个柠檬卧石实在是太好闻了所以我买了结果它涂完之